Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du SP sur le jeu The Stanley Parable Deluxe. Enfin, Ultra Deluxe, excusez-moi. Alors, je vous retrouve là. Euh, donc, comme je vous avais dit dans le dernier épisode, quand je lance le jeu, on me demande d'entrer l'heure actuelle. Et rappelez-vous, dans le dernier épisode, ce qui s'est passé, on m'a dit de rentrer mon heure favorite parce que je le méritais. Du coup, euh, bah c'est vrai que je n'ai pas trop réfléchi à la chose. Alors, déjà, il faut savoir que c'est en. En heure euh, américaine, donc PM et euh, Écoutez, je... moi je pense que j'aime bien 16 heures parce que c'est l'heure du goûter. Après, en ce moment, j'ai pas trop droit à cette heure du goûter. Alors, attention, je vais expliquer ma vie deux secondes. Vu que je travaille le matin très très tôt, euh, bah, l'après-midi, je le dors. Et du coup, bah, j'ai pas trop droit à cette heure du goûter. Du coup, je pense que j'aime bien le soir. Euh, voilà, genre à 21h. Parce que c'est l'heure à laquelle je, je joue avec des gens. Euh, je sais pas, par exemple. Donc, euh, ouais, je pense que je vais mettre 9h. Parce que c'est un petit moment de repos où, où on fait de la merde avec tes amis. Donc, euh, donc voilà. Oui. Bien, ou bien n'avez-vous pas résisté à la tentation de m'indiquer à bonheur Après tout, je sais combien vous appréciez de me donner l'heure exacte. Et voilà, je suis maintenant curieux de savoir si 9h si est la bonne heure ou pas. Voyons cela avec un autre curseur. Quel est le degré d'exactitude de 9h Ah bah là, c'est inexact. Hein. Euh, ouais, ouais, on est totalement loin de 9h, là. Vous savez, je voulais juste vous dire que cette heure soit exacte ou non, je passe un excellent moment à régler ces paramètres. J'ai l'impression d'en apprendre plus sur vous et vos préférences. Il est bon de collecter de données. J'aurais aimé qu'on ait plus de curseurs, mais nous avons tous utilisé. Je pourrais inventer de nouveaux curseurs pour recueillir des données à votre sujet. Ça n'a rien de compliqué Oui, je vais en fabriquer de nouveaux. Ça devrait être prêt à la prochaine fois que vous démarrez le jeu. Et eh bien ce sera pour le prochain épisode du coup. Sauf si je tourne à la suite et que je relance pas le jeu entre temps. This is the... Oui, on repasse ça. Hop. Bon alors. Blablabla, voilà. Les voilà. gens sont Qu'est-ce que ça Stan a décidé de aller à la meeting room. Peut-être qu'il a simplement oublié un memo. Euh, alors sur quoi on va partir Sauf si... si des choses se passent sur la route. Du nouveau contenu peut-être. Ah la porte du nouveau contenu est ouverte toujours. Nouveau contenu nouveau. Attendez. Oh good, you notice my sign. Oui. Yes, I have something very exciting to show you. Il y a encore quelque chose de plus Du coup, je pense que tout ça, en fait, c'est des trucs qui ont été rajoutés dans la version Ultra Deluxe. Bon, en même temps, ça aurait sens. C'est un peu con ce que je dis, mais. Ok, bon, au moins, on n'a pas toute la visite à longue. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this Ultra Deluxe version has turned out to be. The oui. original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Wow. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully-fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why there are so many possibilities, it could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Thank you. I don't know why it's my favorite. Quelque chose de bizarre de voir écrit Stanley Parable et tout. 
Genre, je sais pas comment dire. Imaginez, ce serait trop stylé un jeu où vraiment, dans le jeu, on vous annonce la suite. Pas genre un teasing où tu te dis, bah oui, il va y avoir une suite. Genre, vraiment, dans le jeu, on te dit, il y a une suite. Ça arrive. <rire> ça serait drôle. Donc euh, voilà, ça c'est marrant. Testing, tester deux imprimantes en même temps. Pourquoi pas The end, this never the end. La fin n'est jamais la fin encore. Bienvenue, présentation aux investisseurs. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future oriented. It screams progress and innovation and long term franchising potential. What the fuck? Il enfin, faut tester les portes parce que des fois il y en a, elles s'ouvrent, on s'y attend pas. Moi ah, j'avais pas vu le tapis, c'est. Non, quoi ce truc, j'oublie à chaque fois. J'ai Shining en tête, mais je sais plus. Je sais jamais, je doute. C'est une retour de porte. Une cool red section dans ce chat. C'est dommage parce qu'il y a souvent plein de petits détails qui peuvent être drôles à voir, mais on peut pas. On n'arrive pas bien à lire. Je ne me parlais pas avant que j'ai eu mon, mon sequel, ma suite. Différentes poésies d'écriture. Hum. <rire> La fameuse plante. Okay. En fait, moi ça me fait penser au logo de Resident Evil là. Parce que bah, je vois totalement le Resident Evil écrit en blanc. Et puis Resident Evil 2, pas le 2, écrit en rouge. Voilà. Attends, on est d'accord, c'est ça le logo de Resident Evil. Je suis en train de dire ça, mais. Enfin, des remakes. Il me semble bien que c'est ça. Hein. Attendez, du coup, j'ai. Mon cerveau il stresse là. Voilà, là, je suis en train de regarder parce que voilà, je stresse. Ah oui, non, c'est pas du tout ça. Tout est en blanc sauf le R et le E dans le logo de Resident Evil. Je me suis trompé. Ok. Bon, avançons un peu. Je n'ai pas encore nailé down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts. That surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. <laughs> deux yeux, deux oreilles. Nostril, c'est quoi? Ah, narine, ok. Deux, euh, deux bras, deux jambes. Qui a pris le marqueur rouge Moi. Prequel to Stanley Parable. Ah, C'est quoi cool, ça Ah, good <rire> Portal 2, Flash 2, Batman, Unity, Doom 2, Adam 2, Retour de Jaffa, Max Plus 2. 
D'ailleurs, en parlant de 2, Octopass Traveler 2 est annoncé et je suis extrêmement euh, crable la suite ultime. Je suis extrêmement hype pour ce jeu. Just two of us. Just the two of us. You are the sequel. C'est insane le nombre de petits messages qu'il écrit. Ok. Investisseur estimé par ici pour le spectacle. Le features. Le content. Hall d'expo numéro 2. Wow Here we are. Go on. Try out some of the new features. Wow. Mais c'est trop bien. Ça me fait trop penser à contrôle. Le jeu. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ceux qui ont joué tout, vous voyez. J'ai envie des images. Genre le délire du bureau avec des... Des formes très géométriques qui n'ont aucun sens. Et très gris comme ça. Ah, oh, je kiffe. Donc déjà, il y a des merch. Enfin, des, des goodies. <rire> Ce t-shirt est... Meilleur nouvel ajout. J'ai vu le nouveau contenu. Oh, attendez, faut que je teste le... Le, 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 le QR code. Ça n'est pas Rabble2.com. Oui, il y a une vidéo, mais... Voilà. Ouais, je verrai ça plus tard de mon côté. Elle dure 10 minutes. Je pense qu'il y a quelques conneries intéressantes à voir sur ce site. Ah, euh, ok. Il écrit quoi Mais est-ce que mes graphismes sont à fond Parce que c'est bizarre que je puisse pas voir quand même... Moi, je suis à fond. Ça, si je mets à 8. Non, ça change rien. Nautique à NH, j'ai jamais compris ce que ça faisait. On va le remettre comme il était. Ok, bon, alors attendez, on va se bouger un petit peu parce que moi, j'ai envie de voir tout ce qu'il y a. Décoration de bureau, saut de réconfort, bouton qui dit le nom du joueur qui joue au jeu. Ce fameux saut, j'en ai un peu entendu parler. Je pense que. Je pense qu'il est important ce saut. Donc le bouton qui dit le nom du joueur qui joue au jeu. Yeah, your name in the game. For the Stanley Parable 2, I asked myself, je sais pas, je peux explorer le reste après. Really And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? J'aime bien ce truc. La bonne taille de bouton. Ok. On a combien de temps d'épisode Parce que enfin, je sais qu'on est pas long, mais juste... Putain, on est à un quart d'heure, je crois que j'ai rien fait, je, je crois que je blablate depuis tout à l'heure, que je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, je suis chiant. On ne commencera jamais. Ok, essayez. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. Et imagine, t'es pas Jim, t'es trop content. Game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you roleplay as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along, I promise you'll love it. Ok, okay here we go, let's take a deep breath. Clear your mind, 
forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself Je suis Jim. as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim, watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, oui. truly Jim, Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Jim. <laughs> C'est incroyable. You see, what a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Mais grave. Jim. Oh. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Mais grave. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Jim. Oh, there, cowboy. Sometimes a person can be too much, Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense Jim. of who you actually Jim. are. Jim. Jim. <laughs> okay. Je suis très content d'avoir un bouton qui peut dire mon prénom, en tout cas. Alors, en tant que Jim, ça me touche énormément. On peut pas appuyer là sur les boutons. C'est dommage. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable too. That would actually save me the work of finishing this feature. Pas de capture d'écran s'il vous plaît. Nouveau bureau. <rire> Rouge et le nouveau orange. <rire> La nouvelle suite mise à jour avec Ray Tracing, plus du même contenu mais en bien. Nouvelle fonctionnalité, nouveau contenu, nouvelles idées. Qui a été uniforme avec juste le bon nombre de changements. Cercle pour sauter tout son fond. Je pense le bucket, on ira le voir à la fin. Mais je me c'est quoi le truc qui permet de monter ça de son... An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it would go at the end of the. Um, uh, well, we'll figure that out later. Est-ce qu'il y a un épilogue dans ce jeu En fait, c'est mon problème. Je fais quoi dans ce jeu exactement Est-ce qu'il y a une fin à un moment Est-ce qu'il y a un moment où je me dis, ça y est, je... Paramètre champion du monde. Succès gratuit Attendez, je veux un succès gratuit. Ça marche, c'est tout. Succès gratuit, nouveau plus facile. Je peux pas croire que c'est aussi facile. Je veux Succès gratuit, obtenez le vôtre dès maintenant, actionnez le levier, récupérez votre nouveau succès, 3, aucune autre étape, obtenez le, jeu, le vôtre dès maintenant. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Ok, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. Oh I'm no. not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Je, suis sûr, je pense que c'est une rêve pour. Dans le premier jeu, il devait y avoir un succès que tu pouvais pas avoir. Mais bon, je l'ai pas. C'est dommage. What else? What other exhibits haven't we seen? Oh bah beaucoup trop. On va aller voir le trou sans fond. C'est quoi ici? Ah, attendez, encore plus de screenshots. Ok, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on get well someday and happy 12th birthday. Which would you go with? Hmm. Je pense que celui-là est bien. Il est bien. Il y a trop de furiture sur celui-là. Celui-là est bien. 
You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step niece it is. Trop bien. Or actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. J'adore ces gens qui demandent ton avis et qui font l'autre avis. C'est vraiment joyeux. Allons voir le trou sans fond. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Mais j'ai pas envie. Enfin, je crois pas que j'ai envie, si j'ai envie. J'ai peur que si je saute, ça va me faire quitter la section. Je devrais sauter Non, je saute pas. Hein. Je pense qu'on va éviter. Il aurait fermé la porte s'il veut que je fasse quelque chose. Non, on va pas le faire. Ou à la limite, on le fera après. S'il reste encore des trucs à faire. Mais... Enfin, si je crois que j'ai tout fait et que malgré tout, il reste des trucs à faire. Ah oh, ouais. Ah y a plus de saut. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's a... Oh wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Hmm. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Non, je peux pas sauter. Ah, j'ai mon succès. Parfait. Succès, vous ne pouvez pas sauter. Non, sérieux, on a supprimé l'option. <laughs> Parfait. Bon, j'ai à collectionner. Moi, je kiffe, là, on est en train de visiter un musée. Oh, ouais, j'aimerais trop un jeu simulateur de musée. Comment ça, ça... Ça, ça ne hype que moi. Je comprends pas. Ici, c'est la sortie. Ah, donc la fin serait la sortie. Cool. Make sense. Euh, bah on va aller voir les deux trucs qu'on n'a pas vus. Là, il y a le, le seau. Et il y a le machin de champion du monde. Ou je sais pas quoi, là. Ouais, paramètre champion du monde. Ah, c'est fermé. Merveilleux. On va aller voir là-haut. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, any time you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. <laughs> Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, 
Can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable too. Du coup, je me balade avec mon saut maintenant. Mais parfait. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Grave. Ah bon, écoutez, on va tester le trou sans fond. Ça va être un regret, mais potentiellement c'est un regret. Mais j'ai envie de tester. Avec notre ami le saut. Let's go. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top and we can continue onward. Quoi? Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Okay. D'accord, je pensais pas qu'il y aurait un truc qui me permettrait de remonter en haut, donc c'est pour ça que j'avais un peu peur de descendre. Attendez, on peut faire le tour. C'est un petit secret à voir. Absolument pas, il y a une barrière là. On peut pas tout faire le tour. Ah, de dire de la merde. Et peut-être un truc si on continue de se laisser tomber, j'aurais dû rester un petit peu plus. Peut-être qu'on aurait droit à un autre monologue hyper intéressant du narrateur. Ah bah du coup il me reste que la sortie à moins que le truc du champion du monde est... enfin, soit enfin ouvert. Mais bizarrement je pense pas. Non ça a pas l'air. Hein. C'est bon que ça ça a été traduit en français. Ah mais attendez j'avais pas vu il y a bien un chemin en fait là derrière. tous. Wow. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them and then you move the hell on with your unremarkable life. Oh là. <rire> oh. OK. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Du coup, on a vraiment pas d'autres à trouver. Tristesse. All right. Have you seen everything you wanted to? Ouais. Ready to move on now? Yep. So Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Oh bah yes, grave, I know hein. it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. <laughs> okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Wow. Um, well, um, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes. Yes, this is much better. I feel good about this. 
Here we go. Version two. <sighs> Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, this is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. <laughs> All right, perfect. Go ahead. Take a look. Je vais vraiment ramener au menu euh, principal là. Maintenant, et du coup, j'ai envie de regarder. Ça se trouve, il se passe un truc à la fin. Il se passe un truc, ça se trouve dans le menu là. Ah, je sens que ça va juste être le truc qui se fait à l'infini, non Ah non, on y arrive. <rire> ok, bon d'accord. Comment c'est le jeu This is the story of a man named Stanley. Est-ce que je devrais laisser peut-être Stanley worked ah, for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor mmh, ouais. desk, telling him what... Il y avait grand chose hein. All of his co-workers were gone. Coup, il y a des ballons euh, partout maintenant. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Le saut. Je peux le récupérer à chaque fois si je veux. Stanley picked up the bucket. OK. Il n'y a pas cette barrière avant si. On a combien de temps Oh waouh La suite est en pause <rire> Non mais non mais il m'a changé la même vie et tout. C'est ni con. Euh... Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On va. On va continuer. Euh... Réellement, qu'est-ce qu'on fait Je pense que là c'est encore un moment où je tente des trucs pour espérer d'avoir des fins différentes et voir ce que le jeu va me proposer en route. Hein, pour l'instant, c'est à peu près ça ce qui se passait, donc voilà. Euh, donc oui, on va cesser ça pour ce quatrième épisode. J'espère que ça aura plu. Au moins, on a récupéré un saut. Alors ça, c'est très important. Euh, J'espère du coup que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde. Bye bye.